بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رب العالمین قدرت تیر زبان ہے فبتر کلام اللہ شریف اما در ایمان دار باندہ در کے شمودن کرے اللہ بولتا چن یا ایوہ الذین آمنو او امار ایمان دار باندہ را جہنے راکو قیقتا جنہی شریفی افر اللہ بولتا چن ایک نمبر انما الخمر نچوئی موت نچوئی قرآن ربا شا موت کے عربی تبال خی خمر اللہ بارتا سن انما الخمر نچوئی ایک نمبر موت والمیسیرو دو نمبر فلو جوا کی ایک تو آمان کے حلف کر بین ایک نمبر کی دو نمبر جوا موت ایمان جوا ایر فر اللہ بارتا سن والانصابو انصاب بلو خواہی مرتی فوزار بیدی آستانا سن نمبر مدد والازلام بھگو نردارن کاری تیر بھگو نردارن کاری تیر بستر دالو سن اٹھو فرا بولتا سی تلہ کوئٹے باشا بلا حالو ایک نمبر موت دو نمبر زوا تین نمبر مرتی فوزار بیدی آستانا تین نمبر بیگو نردارن کاری تیر ایٹا کہ آمار کو آتا نا قرآن ار کو آتا ایسا ستی سب دو خطا مانو رکھ بین ایگو لو کی ایگو لو کی فتوہ کی آمی دے بو نا کہ اللہ جیٹا دیس ان ایٹا شن بو اللہ بولین رجسوم من عمل شیطان ایٹا حالو نفا کی شیطان ارکاس کارکاس جوا کارکاس موت کارکاس باقی را رکھلام چھتے بیشی آلوچانا کرتا فرمانا یہ دوٹر فرمانا کھوری تلے موت کارکاس مانوش کی موت فان کرتا فارے آوازسائی مانوش موت فان کرتا فارے موش کی موت مانوش ششتر جنو کی ششتر شمتو نا کتی کاروک دو نمبر زوا مانوش کی زوا کلتا فارے فارے کی نا جوا ایٹا مانوش ایر کلنار بستو نوئی تا شایطان ایر شوطران کیو جو دی مادر لیسنس دے دیوار جنہ بولے جوا لیسنس دے جوا لیسنس دیوار جنہ بولے تا در کے امرا مانوش ایشا بے فوری گانتی کرتا فاری تا در کے امرا کی ایشا بے کو اللہ قرآن کی بولتا سے تا در کے شایطان مانو نیر پردان مندر کے سلوٹ انہا کے مبارک بات دنہ بات جانائی جتا شمو یہ جگہ جتا ستانے حد دیئے چھن کنتو انہا کے کنتو ایٹر بیرد دے گئی ایٹر لائسنس کچھتے سے ایمون آسانا کی نائی آسانا نائی امار دیڑ بشاش انہی کنو دین ایٹر لائسنس دی بیننا انہی اوئی اوئی پروکی تے لوگ انہی نا پیارا حاضرین تلے اللہ قرآن بولتا سین ایگو لو کارکاس آواز سائی آمی کو اتنا فربو اپنی فربین اللہ آمد ہے شبائی کی ایک آستے کے بسار توفیق دان کرون بسار جنہ اللہ کا سے دعا کرتے سی کہنو اللہ بولتا سین فجتنی بوہو او آمار ایمان در بندرا بے ایمان در کتا آمی بولتا سینا قرآن بولتا سن یا ایوہ اللہ دین آمنو ایمان در رکتا ٹک کنا قرآن بولتا سن ایمان در رکتا اللہ بولتا سن او آمار مومن بندر آزادر قلبر مدی مانر دولتا چھے زادر مدی مہا ملوان شمبت ایمانر دولتا چھے ہو ایمان در بندر آفجت نبو ہو تمرا ایگلو تکے بیرو تو تکو کی تکو دور تکو 
जहा शयतान कतर फते शयान ध्वसर फते ओ हमार ईमानदार बंदारा शयान साय से ध्वस जेमन होर बंदा के ध्वस करुक तरह क्षति जेमन होंदा के क्षति करुक हमार बंदारा क्षतिग्रस्त होक शयान जहान नामे जहान नामी होर बंदारा जहान नामी होक ये कै साय कै साय और हमार आल्ला साय हमार ईमानदार बंदारा जन्नतर फते थकुक সুখের পথে শান্তিতে শান্তির পথে আমার আল্লাহ সাই আল্লাহর বান্দারা কল্যাণের পথে তাকে ঠিক কিনা বলেন এই কারণে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামার মাধ্যমে কোরআন দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে বলা দিচ্ছেন ও আমার ইমানদার বান্দারা শৈতান যে তু নষ্ট হয়ে গেছে সে তোমাদেরকে নষ্ট করতে চাই ইন্নামা ইউরিদ শৈতানু নিশ্চয় শৈতান সাই আইয়ো কিয়া বা ইনা কুমুল আদা ওতা বল বগদ তোমাদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ দুশ্মনি শত্রু তামি এটা সরাইয়া দিতে শৈতান সাই ঠিক কি না হিংসা সরাই কে বিদ্বেষ সরাই কে ফেতনা ফাসাদ মারামারি কোনো কোনি সরাই কে দুশ্মনি সরাই শৈতান কিসের মাধ্যমে ফিল খামরি ওয়াল মাইসিরি মত এবং জুয়ার মাধ্যমে কে বলতেছেন আল্লাহ মত এবং জুয়ার মাধ্যমে মদের আসক্ত বানাইয়ে মাদকের আসক্ত বানাইয়ে জোয়ার আসক্ত বানাইয়ে ওই জোয়া এবং মত দিয়ে তোমাদেরকে বরবাদ করে দিতে চাই শৈতান ঠিক কি না আল্লাহ আল্লাহসাল্লাম এইভাবে যখন বান্দা আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ খুশি হয় কি না আল্লাহ খুশি হয় কি না বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ খুশি হয় আল্লাহ বান্দাকে বুকে কুদরতের বুকে কাছে নিয়ে নেয় বান্দা যখন নামাজের টাইম হয়ে যায় আল্লাহ একবার বলে যখন আল্লাহর সামনে বান্দা দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ ভাই বান্দারে তখন আমি আর সাজিমে থাকি না আমার আমার বান্দা যেখানে সিজদা করে ওই সিজদার সামনে আমি আল্লাহ হাজির হয়ে যাই আল্লাহ বলেন শয়তান আল্লাহ থেকে দূর সরে গেছে লানতের জুব্বা ফরে ফেলেছে অভিসম্পাতের জুব্বা শয়তান ফরে ফেলেছে মানুষ যখন জিকির করে মানুষ যখন নামাজ ফরে তখন আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক হয়ে যায় আল্লাহর সাথে বান্দার বন্ধুত্ব হয়ে যায় আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্য অর্জন হয়ে যায় এটা শয়তান থেকে তার মাথা খারাপ হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন সেইখানে শয়তান চাই আমি যেহেতু জিকির করতে পারি না আমি যেহেতু নামাজ পড়তে পারি না ফল্লা কোনো কাজ হয় না যেহেতু শয়তান আমি যেহেতু আল্লাহর কাছে যাইতে পারি না পারব না সুতরাং আল্লাহর বান্দাদেরকেও আমি আল্লাহর কাছে যাইতে দেব না ঠিক কিনা বলেন এটা কার মিশন 
শয়তানের মিশন আল্লাহ বলতেছেন ও আমার বান্দারা শয়তানের মিশন হলো ওয়াজুদ্দাকুম আনদিকেরিল্লাহি ও আনিস সালাত তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে এবং নামাজ থেকে শয়তান বিরত রাখতে চায় ঠিক কিনা বলেন ফাহাল আনতুমুন তাহুন ও আমার বান্দারা তোমাদেরকে এভাবে ক্লিয়ার করে বিস্তারিত বলার পরও তোমরা কি শয়তানের কাছ থেকে ফিরে আসবে না ফাহাল আনতুমুন তাহুন তোমরা কি ফিরে আসবে না তোমরা কি এই কাজ থেকে বিরত থাকবে না এটাকে থুক্ক মারবে না তোমরা সাথে সাথে ইমানদার দায়িত্ব হয়ে গেল আল্লাহ এতদিন জানতাম না আজকে যেহেতু খুনায়নের মাধ্যমে জানলাম মদের দ্বার কাছে যাব না আল্লাহ ফিরে আসলাম ঠিক কিনা বলেন জোয়ার কাছে যাব না আল্লাহ ফিরে আসলাম এটা কার কাজ এটা কার কাজ ইমানদারের কাজ ফিরে আসলাম আল্লাহ তার দ্বার কাছেও আজ যাবে না যেহেতু আল্লাহ বলছে তোমার ফিরে আসবে না ফিরে আসবে তার ইমানদার দায়িত্ব হলো আসবো আল্লাহ আসবো ও আল্লাহ তোবা করলাম কান্ডা না খাইলাম জীবনের জন্য তোবা তন্ন সোহা করে নিলাম আল্লাহ জীবন ওই খাজার যাবো না আল্লাহ রে ওই দেখে আর যাব না ফা বাড়াবো না এরকম কথা বলতে পারে এটা কার কাজ আর এটা ওয়াজ সাই ইমানদারের কাজ আর আল্লাহ বললে বলুক গা আমি মদ খাইতে ছিলাম খাবো জোয়াড়ে ছিলাম জোয়া খেলবো এটা কার কাজ शुदुम्रमंत्रण दिशी निमंत्रण दिशी दावत दिशी मात्र इन कर দুটো চল বেড়া আজকে একটু দোয়া একটা জোয়া খেলে আসি এরকম যদি কোনো ইমানদার বলে কোনো মুসলমানের ছেলে বলে তার দায়িত্ব কর্তব্য কি আমার নবীর জরিল কদর সাহাবি হজরত সৈয়দানু হাদিস নকল করতেছেন মুসলমান ও আল্লাহর প্যারা মা ভবিষ্যৎ ফরমাইয়াছেন যদি আমার কোনো উম্মত আমার আল্লাহর কোনো বান্দা ইমানদার কোনো বান্দা যদি হঠাৎ করে শফত করতে গিয়ে হঠাৎ মুখ থেকে চলে আসলো কি বললো ওয়াল্লাত ওয়াল উজ্জা যেটা আরবের মানুষরা করত লাতের কসম উজ্জার কসম হঠাৎ করে বলতে বলতে মুসলিফ অফ টাং হয়ে মুকর তোকে মুখে স্লিফ করে যদি কেউ ওয়াল্লাত ওয়াল উজ্জা এরকম শব্দগুলো বলে ফল ইয়াকুল তার উপর আবশ্যক হয়ে যায় এ আমার উম্মতেরা আল্লাহর ইমানদার বান্দারা তোমাদের মাঝে ইমানের দৌলত আছে লাতের কথা উজ্জার কথা এ হারামের কথা কেন তোমাদের মুখ দিয়ে আসলো শুধু মুখ দিয়ে আসলেই এটাতে আল্লাহ রব্বুল আলমী নারাজ হয়ে যাবেন এই অফ শব্দগুলো কারণে সাথে সাথে তোমরা একটা পবিত্র শব্দ বের করো কি কুল ফলিজা কুল তারা যেন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ মানে ওয়াল্লা তোয়াল উজ্জা এই শব্দগুলো এত খারাপ শব্দ এটা বলার সাথে সাথে গুণা লিখে যায় আমার রসর বলেন এই গুলাকে ডিলিট করতে হলে মুস্তে হলে ফেন্সিলের দাগ মুস্তে হলে যেমন রবারের প্রয়োজন হয় সাথে সাথে এই বাম পাশে একজন অফিসার ডান পাশে একজন অফিসার ওয়াল্লা তোয়াল উজ্জা বলার সাথে সাথে বাম পাশের অফিসার যে কথাটা লিখেছে এটা মুসার জন্য তাড়াতাড়ি লা আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একবার কলমা শরীফ পড়ে নাও জোর বলেন সুবাহ তারপর বলতেছেন ওমান কল আলিহি এটা সাহিব বোখারি শরীফের মধ্যে এসেছে মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে মসনাদি ইমাম আহমদ তিনটা হাদিস কিতাবের মধ্যে হাদিসটা এসেছে আরও অন্যান্য হাদিসের মধ্যে থাকতে পারে আমার নবী বলেন ওমান কলিহি তালা কোন দুস্থ আর একজন দুস্থকে যদি বলে একজন ফ্রেন্ড আর একজন ফ্রেন্ডকে যদি বলে দুস্থ রে বন্ধু রে আই চল জোয়া খেলি কে খেলি জোয়া খেলি অথচ ওই দুস্থ তার ডাকে সারা দেয় নাই ইমানদার দুস্থ ইমানদার ফ্রেন্ড তার ডাকে সারাও দেয় নাই সে কিন্তু তাকে তার এই কুকামের মধ্যে ফাই নাই আচ্ছা মনে করেন আমি আপনাকে বললেন চলেন একটু জোয়া খেলে আসি আপনি আসেন নাই তারপরে কি আমার গুণ হবে আমার গুণ হবে কি না আমিও খেলি নাই যেহেতু আপনাকে সাথে ফাই নাই জুট মিলে নাই যেহেতু আমিও খেলি নাই এখন কিন্তু আমি ডাকছি আপনি আসলে কিন্তু আমি খেলতাম চল দোস্ত একটা জোয়া খেলতে যাই 
এরকম বলছে শুধুমাত্র আমার গুনাহ হবে হবে কি না হবে আমার রসুল বলেন তালা ওকা মিরকা যদি একজন বান্দা আর একজন বান্দাকে বলে ও ভাই চলো জোয়া খেলতে যাই এই কথা বলার সাথে সাথে বাম ফাজের ফেরস্তা গুনা লিখে ফেলা ঠিক কিনা বলেন আমার রসুল সাহ ভারা সোয়াল খেললেন ইয়া রসুল আল্লাহ যদি কোনো ভাই না বুঝে করে ফেলে জোয়া খেলা নাই কিন্তু বলে ফেলেছে এখন তার কাফারা কি হবে গুনা তো হয়ে গেছে আমার রসুল বলেন যদি কেউ এই গুণা করে ফল যত সদ্দাক মুখ দিয়ে এই কথা কেন বলল জোয়ার কথা মুখ দিয়ে কেন আসলো আর একজনকে জোয়ার দিকে আহ্বান কেন করল এই জন্য কফারা হিসেবে জরিমানা হিসেবে তাকে আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করতে হবে আল্লাহ রসুল হাদিস তাকে আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করতে হবে নতবা তার এই গুণা ডিলিট হবে না তা চিন্তা করো দেখেন জোয়াটা কত মারাত্মক জোয়ার নাম মুখ দিয়ে নিলেও গুণা হয় কাকে ডাকলেও গুনা হয় খেললে তো গুনা হয়ই ঠিক কি না তো বলতাম হুজুর কি করতাম ব্যবসা বাণিজ্য সদ্যতে মেরে খাচ্ছি জোয়া না খেলে কি খেলব আল্লাহকে জিজ্ঞেস করি ও আল্লাহ জোয়ার মধ্যে তো অনেক লাভ বস্তা বস্তা টাকা ঠিক কি না আপনার দেখেন নাই বিলের মাঝে ট্রাঙ্ক নিয়ে ফেলে দিয়েছে বস্তা বস্তা টাকা কুসরে টুকুরা টুকুরে করে তো জোয়ার মধ্যে তো অনেক লাভ আছে এত লাভজনক একটা ব্যবসা আল্লাহ তুমি কেন আমাদেরকে নিষেধ করে দিলা মানে ব্যবসা বাণিজ্য করে তো মালের বিনিময়ে মাল বিক্রয় করে যদি লাভ করতে পারে টাকার বিনিময়ে টাকা খেলে লাভ করলে সময় সেটা কোথায় ঠিক কিনা বলেন দেখেন পবিত্র কোরআন করিমে আরও দুইটা আয়াত আছে একটা হচ্ছে সুরত নেশা তেয়াল্লিশ নম্বর আয়াত ওই আয়াতে আল্লাহ রব বলতেছেন ইসলামের প্রাথমিক জমানায় মত মত পান করা হালাল ছিল কি ছিল অবশ্যই মত পান করা বৈধ ছিল ইসলামের প্রাথমিক জমানায় কিন্তু একবার একটা ঘটনা ঘটে গেছে ওদিকে আমি যাচ্ছি না তখন একজন সাহাবি দাওয়াত দিয়েছেন আর কিছু সাহাবি গেলেন ওরা নামাজ পড়লেন নামাজের মধ্যে উল্টাপাল্টা হয়ে গেল নবীজিকে বলা হলো ইয়ার রসোল্লাহ মত খাবার ফলে নেশা ধরছে নামাজ পড়তে গিয়ে উল্টাপাল্টা হয়ে গেল নবীজি বললেন তাহলে নামাজের আগে মত খেয়েও না নামাজের আগে তাহলে অন্য সময় খাইতে পারবে ঠিক কিনা তারপর একটা আয়াত এটা সুরত আর বকারা দুশত উনিশ নম্বর আমার আল্লাহ বলেন আই পেরা মাহবুব আপনার উম্মতরা সাহ বাড়াইছে আপনাকে সোয়াল করবে আপনার কাছে জানতে চাইবে আনিল খামরি ওয়াল মাইসিরি মত সম্পর্কে এবং জুয়া সম্পর্কে কি সম্পর্কে মত এবং জুয়া সম্পর্কে রসুল আপনি বলে দিন কলফি হিমা ইসমন কবির সেখানে কবিরা গুনা মত পান করলে কি গুনা জুয়া খেললে কবিরা গুনা মত পান করলে কবিরা গুনা ওমানা ফিউল ইন্নাস গুনা যেমন আছে আবার লাভও আছে আসা নাকি নাই আল্লাহ বলতেছেন মদার মধ্যে লাভ আছে না নাই কে বলতেছেন আল্লাহ কে বলতেছেন আল্লাহ মদার মধ্যে লাভও আছে জোহার মধ্যে লাভও আছে আল্লাহর কোরআন কত সুন্দর বলতে দেখেন মত এবং জোহার মধ্যে লাভ আসা নাকি নাই অবস্থায় আসা নাকি নাই আসে না আমার অনেকে আওয়াজ দিচ্ছে না এটা কোরআনের কথা লাভ আছে মত এবং জোয়ার মধ্যে লাভ আছে নাকি নাই আছে ইসমুহুমা আকবর অমির নাফে হিমা আল্লাহ বলতেছেন লাভ আছে ঠিক আছে কিন্তু ক্ষতিটা লাভের সাথে অনেক গুণ বেশি ক্ষতিটা লাভের সাথে অনেক গুণ যেমন মনে করেন কারো হার্টের সমস্যা আছে কি আছে হার্টের দুমপান অনেকে সিগারেট খাই কি খাই তো যে যে জিজ্ঞেস করে আপনি সিগারেট কেন খাবো তো টেনশন তো টেনশন কাটতেছি তাহলে সিগারেটের মধ্যে কিছু উপকারিতা আছে নাকি নাই আছে টেনশন কাটতেছ তো সিগারেটের মধ্যে কিছু উপকারিতা আছে নাই বলবেন না যারা আছে এমনি খাই নাকি শুধু শুধু একটা সিগারেট দাম দশ টাকা বিশ টাকা দিয়ে খাই মজা আছে ওখানে মজা আছে না থাকলে এমনি কি কেউ খায় হ্যাঁ ফাত্তর তো কেউ খায় না ফাত্তর রাস্তা থেকে কুড়ে ফাত্তর কেউ খায় 
তা সিগারেট টাকা দিয়ে খাই সিগারেটের মধ্যে লাভ যেমন আছে ক্ষতিও আছে লাভ বেশি না ক্ষতি বেশি ইউ আল্লাহ বলতেছেন মদের মধ্যেও লাভ আছে সাময়িক একটু এনার্জি আসে কিন্তু মদর খানা যে আপনার লিভার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটাকে একবার চিন্তা করে দেখেছেন এ পর্যন্ত গরিব মানুষের লিভার বেশি নষ্ট হয় নাকি স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলি বড় লোক যারা আবিজিত্য ফ্যামিলি যারা তাদের লিভার বেশি নষ্ট হয় বড় লোকদের ঠিক কিনা কারণ কি গরিব মানুষের টাকা নাই বাদ খাবার পয়সা নাই মদ খাবে করতে কে আর ওদের তো টাকার অভাব নাই তো কী খাবে না কী খাবে কী খাবার কী খাবে দিশে হার হয়ে বলতে বোতল খাই খাবো যারা কিছু ফাইনা যে আফসোস তাহলে আমার আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন মদ এবং জোয়ার মধ্যে সাময়িক লাভ জোয়া যদি মনে করেন আজকে জিতে গেলাম অনেক টাকা পেয়ে গেলাম লাভ হয় নাই ও আমার বান্দারা আমার আল্লাহ বলতেছেন ও আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ বলতেছেন বান্দারে মত এবং জোয়ার মধ্যে লাভ আছে ক্ষতিও আছে কিন্তু লাভের সাথে ক্ষতি অনেক গুণে বেশি ঠিক কি না কে বলতেছেন আল্লাহ আচ্ছা তাহলে প্রথম আয়াতটা মদের জন্য কিছুটা শিথিল দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে মদের কিছু উপকারিত কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন কিন্তু এই দুইটা আয়াত হজরত সৈদান আব্দুল্লাহ ইবনা আব্বাস আজিল্লাহ তালহ বলেছেন যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন নামাজ স্যার আগে সারা এমনি না মদ খাইতে পারো যে আয়াত মধ্যে আল্লাহ বলেছে মদের মধ্যে লাভ আছে জোয়ার মধ্যে লাভ আছে এই দুটো আয়াতের হুকুম বর্তমানে ক্যান্সেল এসব আয়াত দিয়ে ওয়াজ করা যাবে না বর্তমান আয়াতের হুকুম হলো যেটা প্রথম আমি তালাত করেছিলাম ইয়াহাল্লাদিনা মানু এই ইমানদার বান্দারা এখন ইসলাম কায়েম হয়েছে সমস্ত মক্কা মদিনার কোটা দুনিয়ার শুধুমাত্র মূলকে আরব নয় তমাম কায়নাতের আধিপত্য আমার নবীর হাতে এসেছে কোনো কাফের ইহুদ না ছাড়া বেমান যদি এই জমিনে বসবাস করতে চাও জিজিয়া করে দিয়ে থাকতে হবে যখন ইসলাম মজবুত হলো শক্তিশালী হলো আমার নবীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা চলে আসলো আল্লাহ খান ফাইনাল ডিসিশন দিচ্ছেন এ আমার ইমানদার বান্দারা এখন আমি কোন বান্দার পরোয়া করি না এতদিন পর্যন্ত আমার নবীর সাহাবারা দুর্বল ছিল একটু কৌশল অ্যাপ্লাই করেছি এখন আর কৌশলের প্রয়োজন নাই সরাসরি ডিসিশন হলো ইন্নাম আল হামরু ওয়াল মাইসুরু ওয়াল আর আন সাবু ওয়াল আজলামু এই যে চারটা কথা বলা হলো মদ জুয়া অন্যান্য যেগুলো আছে সবগুলো হারাম এগুলো দার কাছে তোমরা যেতে পারবে না যে বলেন সোহান আল্লাহ তাহলে ওই আয়াত দুটা ক্যান্সেল এটাকে তফসির উসুল তফসির কোরআনের তফসির যে গ্রামার আছে ওই কোরআনের গ্রামারের বাসা দিয়ে এটাকে বলা হয় আগার আয়াতটা হলো মনসুখ আর এই আয়াতটা হলো না শেখ সুতরাং মদের মধ্যে উপকারিতার কথা এখন আর বলা যাবে নামাজের আগে সারা মত অন্য সময় খাওয়া যাবে এই কথা বলা যাবে না এখন হলো খাবারদার মত এবং জোয়ার দারে কাছেও যাবে না এটা হলো কোথার ফাইনাল ডিসিশন এটা আব্দুল লিমনা আব্বাস যেন রেবাইদ করতেছেন আবু দাবু শেখের মধ্যে এই কথাটা এসেছে বিশ্বে বিখ্যাত ছয়টা বড় কিতাবের মধ্যে একটা আবুদাও শরীফ এই আবুদাও শরীফের মধ্যে কথাটা এসেছে পেয়ারা হাজরিন এখন এই মতকে আমাদের দেশে মত হিসেবে বলে না বিভিন্ন নাম দিয়েছে জোয়াকে আমাদের দেশে জোয়া বলে না বিভিন্ন নাম দিয়েছে ঠিক কি না এই জোয়ার আধুনিক একটা নাম হলো ক্যাসিনো আধুনিক নাম কি ক্যাসিনো ক্যাসিনো মানে কি আমি দেখলাম ক্যাসিনো সি এ এস আই এন ও এটা ইংরেজি শব্দ ইংরেজিতে ভেবে লেখে এই ক্যাসিনো শব্দটি মূলত ইংরেজি নয় এটা ইটালিয়ান শব্দ ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইটালিয়ান এই ক্যাসিনো শব্দটার মূলত হল ক্যাসে ক্যাসা ক্যাসা এই শব্দটাকে ক্যাসি ক্যাসা ক্যাসিনিউ তো ক্যাসা মানে কি ক্যাসা মানে হচ্ছে ঘর ঘর ছোট্ট ঘর ছোট্ট বিলা যেটা ইউরোপের মানুষরা প্রচণ্ড গরম যখন তারা সহ্য করতে পারত না গ্রীষ্মকাল তখন তারা পাহাড়ের উপর গিয়ে খোলা ময়দানে গিয়ে একটু গরমের তাপ থেকে বাঁচার জন্য কিছুক্ষণ রেস্ট হাউস হিসেবে রেস্ট করার জন্য ছোট্ট একটা ঘর বানাইত এটাকে বলা হয়তো ক্যাসা পরবর্তীতে এই ক্যাসা থেকে ক্যাসে নিউ ক্যাসে নিয়ে বলা হতো মূলত ছোট্ট ঘর যেখানে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আরাম আয়েস করে বা সামাজিক একটা ক্লাব যে সমাজের ছোটোখাটো অনুষ্ঠান যেগুলো হয় ওইগুলো ওই ঘরের মধ্যে ওরা ওনার সম্পাদন করতেন এই ক্যাসে নিউ শব্দটাকে পরবর্তীতে মডিফাই হতে হতে উনিশ শত শতকের দিকে এসে এই শব্দটা তখন ক্যাসে নিউ বলতে এমন একটা ঘরকে বোঝানো যেখানে মানুষজন জড়ো হয়ে একত্রিত হয়ে 
সারা দিন পরিশ্রম করে সারা সপ্তাহ পরিশ্রম করে সারা মাস পরিশ্রম করে তারা মাসে একবার ফনের দিনে একবার কিংবা বছরে একবার বা সপ্তাহে একবার তাদের সুবিধা মতো একটু ক্লান্তি দূর করার জন্য আরাম আইসার জন্য তারা একটু এনজয় করার জন্য যে জায়গায় একত্রিত হতো এটাকে বলা হতো খেসিনিউ যেখানে তারা অমুসলিম ইউরোপিয়ানরা নাচ করত গান করত তো এই নাচ গান করতে করতে এক পর্যায়ে গিয়ে তারা সেখানে বলতেছে নাচ গান করার জন্য তো টাকা লাগে এই টাকা পাবো কোথায় টাকার ইনকাম সোর্স হিসেবে যখন এককভাবে কেউ ইনভেস্ট করতেছে না তখন তারা বললে কি আমরা একটা জোয়ার আসর বটাই জোয়ার আসর জোয়ার আসর এবং বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকবে এই যেখানে ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকবে খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে জোয়ার আসর থাকবে এরকম একটা সাপ্তাহিক ফাক্কিক মাসিক কিংবা বার্ষিক একটা অনুষ্ঠানকে তারা কেসে নিয়ে হিসেবে ব্যবহার করত এই হলো ইতিহাস কিন্তু এই কেসে নিয়ে শব্দটাকে আমাদের এই বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষ কুসক্রি মহল পুরা প্রশাসনকে খারাপ বলা যাবে প্রশাসনের মধ্যে ভালো মানুষের সন্তান যেমন আছে খারাপ মানুষের সন্তানও আছে এই যে সর্দ ডাকাতদেরকে ধরতে আছে প্রশাসন ঠিক কি না তার নিশ্চয় কোনো ভালো মানুষ আছে আবার সর্দ ডাকাত গুন্ডা মাস্তান সন্তানের দেখে ফসল দিচ্ছে প্রশাসনের ক্ষতি হয় কুচক্রি মহল এই জন্য আমরা প্রশাসনকে একভাবে ধোলাই দেওয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে বলা এটাও যেমন ঠিক নয় একেবারে তাদেরকে সাধু তুলসী পাতা বলা এটাও কিন্তু ঠিক নয় দুইটাই মিশ্রণ আছে তো এই কুচক্রি মহল প্রশাসনের ছাত্র চাই তারা তো ইটালিয়ানরা ইউরোপিয়ানরা তারা তো সপ্তাহে পনেরো দিনে মাসে বছরে একবার করত এখন এরা করতেছে কি ক্লাবের নাম দিয়ে সুন্দর একটা ক্যাসেনি একটা নাম দিয়ে জোয়া তো আর বলো না কাজ জোয়া বলো তো লাস্ট টাকা মারে তো তু মারবে এই ইংরেজি একটা শব্দকে আমদানি করে তখন তারা সেখানে দুনিয়ার যত সব অপকর্ম সব সেখানে শুরু করে দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন জি কে শামিম নামক একটা লোক খুবই আলোচিত হয়েছে ঠিক কি না বর্তমানে ও থেকে শুরু করে আরও যারা যারা ও থেকে শুরু করে যারা যারা এই কাজের মধ্যে গেছে তাদের ওই ক্লাবের মধ্যে মত আছে নাকি নাই নাচ গান করার জন্য নষ্ট মেয়েরা আছে নাকি নাই গান বাদ্য বাজানো আছে নাকি নাই তাহলে এই একটা ক্লাবকে কেন্দ্র করে মূলত ক্লাবটা হচ্ছে মানুষ দশজন বসে একটু ফসলা পরামর্শ করার জন্য বা দশ বাই দশ জায়গার মধ্যে তাকে একদিন এক জায়গার মধ্যে এসে একটু কৌশল বিনিময়ের জন্য একটু এনজয় করার জন্য তাই বলে কি বদমাইশি করতে হবে এই আনন্দ প্রমোদের জায়গাটাকে বদমাইশের আস্তানা বদমাইশের আড্ডাখানা বানাই ফেলল এই কেসের নাম দিয়ে ঠিক কেন বলেন এই জন্য সরকার সরকার বাহাদুর যথা সময়ে হাত দিয়েছে আমার মনে হয় তাদের আর রেহে নেই এ দেশ থেকে জঙ্গিবাদ যেভাবে সরকার উৎখাত করেছে এদের কেউ সেভাবে উৎখাত না করলে এ দেশকে তারা ধ্বংস করে ফেলবে আল্লাহ এ সমস্ত ছোট ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের সাধারণ মানুষের জান মাল যে তাদেরকে হেফাজত করুন পেয়ারা হাজরিন এখন আসেন এই কেসেনু জুয়া সম্পর্কে ইসলাম আর কি বলে আন আহমেদুল্লাহ ইবনে আমর রদিয়াল্লাহ তাল আনহু আনহুমা আনিন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামা কালা লায়দ হলুল জন্নতা কুন মুসলমানের জন্য আমার আল্লাহ বেহেস্ত বানিয়েছেন ইমানদারের জন্য নাকি বেমানের জন্য ইমানদারের জন্য ইমানদারের জন্য যদি আল্লাহ জান্নাত বানিয়ে থাকেন ওই জান্নাতা মালিক আমরা ঠিক কিনা বলেন জান্নাতা মালিক কারা আমরা ইমানদাররা সুতরাং আল্লাহ নই বলেন ও আমার উম্মতরা আমার আল্লাহ আটটা বেহস্ত বানিয়েছে আটটা জান্নাত বানিয়েছে তোমাদের জন্য ও আমার উম্মত কেন তোমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ যে সুন্দর অট্টা লিখে বানাইছে আনন্দ করার জন্য আনন্দ প্রমোদ করার জন্য এনজয় করার জন্য ওই হোতার ক্ষুদ্রতির এনজয়ের জায়গা যেখানে যত এনজয় করো শেষ হবে না ঠিক কিনা বলেন দুনিয়া সুন্দর মেয়ের জন্য আপনি ফাগল হয়ে যাচ্ছেন উম্মত কে অথচ জন্নতের মেয়েরা কত সুন্দর হবে জন্নতের এক ধর্মে যদি থু করে দুনিয়ার মধ্যে এক ফোটা তুতুনিক ক্যাফ করে কয় ফোটা 
এক ফোরা তত নিক্ষেপ করলে ওই তোতোর কারণে সারা দুনিয়ার সাগর মহাসাগর ফুকুর নদী নর্দমা যা আছে নদী নালা তমাম কায়নাতের সমস্ত পানি মধু হয়ে যাবে একটা মেয়ে যদি শুধু একটা কনিষ্ঠ আঙ্গুলের একটা পাট এক টুকুরা একটা কনিষ্ঠ আঙ্গুল যে দুনিয়ার দিকে এভাবে দেখায় আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ এত সৌন্দর্য তাদেরকে দান করেছেন ফুরো দুনিয়ার সৌন্দর্য মুহূর্তের মধ্যে জলে ফুরে ছায় হয়ে যাবে এত সুন্দর সুন্দর রমণী আল্লাহ রব্বুল আলমী জন্নাতের মধ্যে ইমানদারের বন্দারা ও ইমানদারের সন্তানরা তোমাদের জন্য আমার আল্লাহ রেখেছেন অথচ দুনিয়ার খাইয়া মাত্র তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর ঠিক কেনা বলেন একটা পঞ্চাশ ষাট বছর সময়টা হকা করতে পারো না পঞ্চাশ বছর একটু ধৈর্য দান করতে পারো না ষাট বছর একটু ধৈর্য দান করতে পারো না ষাট লক্ষ বছর ওই জান্নাতের মধ্যে থাকতে পারবে ঠিক কিনা বলেন ও আমার বান্ধারা ও আল্লাহর বান্ধারা আমার রসুল বলতেছেন উম্মত রে তোমাদের জন্য কত সুন্দর জান্নাত আল্লাহ বানিয়েছেন কিন্তু এই জান্নাতের মধ্যে যাওয়া শাস্ত্রীয় মানুষের জন্য হারাম শাস্ত্রীয় মানুষ জান্নাতে যাবে না কয়েকের এ হাদিসের মধ্যে এক নম্বর আকুন লাহুলুল জান্নাতা আকুন ওই সমস্ত সন্তান সন্ততি যারা মা বাবার না ফরমান মা বাবার না ফরমান মা বাবার কথা মানে না মা বাবাকে ইজ্জত করে না মা বাবার সেবা যত্ন করে না মা বাবার খেদমত করে না মা বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় বুড়ো হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় অসহায় হয়ে যায় দশবার ডাকলেও একবার শোনে না এমন সন্তান আসে নাকি নাই গ্রামের মধ্যে বাবা মা ফরে আসে কষ্ট পাচ্ছে নিজের সুন্দরী বোন এরা শহরের মধ্যে বাসার মধ্যে ছেলে হ্যাঁ একেবারে তেলাশ মাদি জীবন যাপন করতেছে এমন ছেলে আসা নাকি নাই ও ভাইয়েরা বন্ধুরা যারা মাকে বাবাকে অনাহারে অর্ধাহারে বেনা চিকিৎসায় ঘরের মধ্যে রেখে আসছেন নিজের বউয়ের কথায় শহরের মধ্যে বাসা নিয়েছেন একশো বার হজ করতে পারেন অম্রা করতে পারেন নামাজ পড়তে পড়তে কেবল দাগ করতে পারেন আমার রসুল বলেন উম্মাত্রে যদি মা নারাজ থাকে বাবা নারাজ থাকে আমি রসুল বলে দিলাম ওই মা বাবার নাফরমান সন্তান যত বড় নামাজই হোক না কেন যত বড় দানি হোক না কেন যত বড় ই বাহ্যিকভাবে ইমানদার হোক না কেন আমলদার হোক না কেন আমার রসুল বলে দেন মা বাবার নাফরমান সন্তান কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না খবরদার যদি কারো মা বেঁচে থাকে বাবা বেঁচে থাকে আজকে থেকে সিদ্ধান্ত নেন কিসের বউ একটা বউ চলে গেলে আরও অনেক বউ আসবে কিন্তু একটা মা চলে গেলে মাকে আর পাবেন মা পাওয়া যাবে বউকে তো দশ বছর খাওয়াইছেন দশ মিনিট যদি একটু ইয়া করে দেখেন না দিয়ে দেখেন না সারা দশ বছর এক সেকেন্ডের মধ্যে অস্বীকার করবে ঠিক কি না আর দুকিনে মাকে সারা জনম না দিলেও তখন বলবে আমার ফুত ও ফুত ঠিক কিনা বলেন খবরদার মা বাবার নাফরমা সন্তান জান্নাতে যাবে দু নম্বর ওয়ালা কম্মারণ যারা কেসিনিও খেলে কেসিনো যারা খেলে জোয়া যারা খেলে জোয়ারি আমার রসুল বলেন আমার উম্মতের দাবিদার কোনো জোয়ারি এই জান্নাতে যাবে না ঠিক কি না জোয়ারি জান্নাতে যাবে কার জোয়ারি কার বন্ধু জোয়ারি কার কাস জুয়া খেলা কার কাস তাহলে বন্ধু বন্ধুর সাথে থাকবে ঠিক কি না বলেন বন্ধু যাবে কোথায় বন্ধু সাথে কোথায় যাবে বন্ধু যেমন জাহান নামে যাবে আমার রসুল বলেন যারা জোয়া খেলে যারা জোয়ার আসর বসায় জোয়াতে সহযোগিতা করে জোয়াতে ইন্ধন জোগায় জোয়াকে আশ্রয় দে জোয়াকে প্রশ্রয় দে জোয়ার লাইসেন্স দে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য আবেদন করে দাবি করে সংগ্রাম করে সবাই জাহান নামি ঠিক কি না বলেন সবাই জাহান নামি তিন নম্বর ওয়ালা মান্নান যারা দুনিয়ার মধ্যে কোনো মানুষের উপকার করে কি করে উপকার উপকার করা পরে খোঁড়াতে হ্যাঁ তোমাকে আমি এটা করেছি তাকে আমি এটা করেছি ওটা করেছি মানুষের সামনে উপকার করা পরে খোঁড়াতে দাঁড়া দে দেখাই দে ওই সমস্ত মানুষ আমার রসুল বলেন জান্নাতে যাবে না সেন নাম্বার ওয়ালা মদিমন খামরেন যারা সবসময় মদ ফান করে মদর আর নেশায় মত্ত থাকে মতখোর সরাবি এই সারি প্রকারের মানুষ আমার রসুল বলেন জান্নাতে যাবে না তারা কোথায় যাবে জাহান নামে কেন আন আবদুল্লাহ ইবিন আব্বাস ইন রদি আল্লাহ তালান হো আন রসুল সাল্লাহ আলহাল্লামা ইন্নাল্লাহ তালা হাররম আল খামরা ওয়াল মাইসিরা ওয়াল কোবা ও মানুষ আজকে দামে দামে ক্লাবের মধ্যে আবাহনী ক্লাব মহামেডান ক্লাব এই ক্লাব সেই ক্লাব বিভিন্ন ক্লাবের নাম দিয়ে দিয়ে খেলাবার মধ্যে 
बाह्यिक भाव क्रीडा संगठन भीते भीते जरा मजा आसार बसाई जोर आसार बसाई तर आल्ला रसोल हादिस हजरते सईदना अब्दुल्लाह इमने अब्बास नकल करते हैं हादिस बयान दिशन अल्लाह रे पेरा महबूब खेलने कुत्ता जब कर कुत्तार गुस्त खेन बंधु देखे दावत दिन बंधु रे कुत्ता जब कर कुत्तार गुस्त जेमन हराम मत हराम ठीक क्या शुकुर गुस्त जेमन हराम मत हराम जुआ हराम हर्राम हर्राम खमरा बलमई सरा रसुल बोलें मत एवं जुआ आल्ला हराम कर दिए वालकोबा सबधरण बाद्य जंत्र टन 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 जो जो म्यूजिक आद्य जंत्र बैन शो गान बजाना एक तारा दुई तारा पाँच तारा दस तारा दत तारा बेला मेला फेला जतगुल तो जानी ना ये जतगुल तो बैद्य जंत्र आ सबग हराम ठीक क्या बोलें मेजे अनुष्ठान मध्य बैद्य जंत्र आ कि नाई एदी के बैद्य जंत्र व्यवस्था करबें ओदी के कुत्ता जब कर मेजबान दीबें को पार्थक्य आर्थक्य आत्ता जब कर मेजबान दी वो मेजबान क्यों खा तेल मेजबान जो ना खान बाद्य जंत्र जेखने डुल फिटान है नाच गान है कमने जान ओ आजी सहेब गी सहेब मुरब्बी सहेब मुसल्ली सहेब दानवीर सहेब लाट सहेब सर्दार मदबर सहेब चेयरमैन मेम्बर एम पी मंत्री सहेब कुत्तर गुस्त दीजिए मेजबान दी खाने ना नाच गान दी से